Okey, uh, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini uh, saya akan main lagi live uh, rapid game di Leeches 10 minit 5 second increment dengan menggunakan akaun kedua saya yang student saya uh, saya selalu guna untuk student saya praktis. So sekarang rating saya untuk rapid ialah I mean di akaun ni 1180. So kita cuba cari lawan yang di bawah 1500 supaya saya boleh explain saya punya uh, pola pemikiran waktu game semoga menjadi manfaat semua so uh, video kali ini saya cuba gunakan uh, full video optimization so saya tidak pernah guna video ni uh, full video optimization ni untuk recording so ya yeah, harap-harap ok yeah, so kita guna kita start satu game uh, let's say kita cek Okay, 10 minutes, 5 repeat. Okay, ada sesikit mencari lawan. Okay, so kita bermain hitam. E4, okay, sekarang kita try main kerokan. Okay, saya bukan expert kerokan ke apa, tapi uh, saya mau buktikan kalau kita lawan rating 1500 di bawah, kita just main... Walaupun kita tidak tahu teori opening, kita just main principal, um, semua principal, develop secepat mungkin, kawal tengah, castling, dan just uh, make sure kita tidak buat mistake, simple calculation. Okay. So, lawan saya ada fikir lama sikit, mungkin lagging tempatnya. Okay, so untuk Okey, uh, kita main ni D5. Uh, just stick. Supaya okey kita just stick salah satu center point. Jadi makan, develop night. Kalau dia makan pakai ini, kita makan pakai pon. Okay, saya kira mau cuba idea baru. Uh, oh ya, yeah. actually saya mau cuba setelah tadi. Saya mau try queen c6 idea baru, bukan knight f6. Uh, tapi macam bukan free pon kan ya? Uh, saya rasa ini free pawn, saya take ok, so yeah, saya, saya tidak berapa familiar kerokan, tapi macam saya rasa opponent saya mistake kali ke so kalau dia makan night ni, oh, ok, dia gerak sana Okay, let's see. Mana kita mau lari queen lah. Kalau saya pergi sini, dia boleh halau lagi kan? Uh, ada apa-apa kata lah. So, kalau saya lari balik sini. Okay, ada apa-apa juga kan? Kita mau greedy ke? Uh, ah, makan saya lah kan? Okay, let's say kita boleh lari mana? Okay, saya boleh lari sini. Eh, saya boleh makan sini. So, yeah. Okay, selamat. Okay, kita makan pakai queen ke? Kita makan pakai pawn lah. Kalau saya malas semua fikir, saya makan pakai queen kan? Tapi, ya, yeah, saya mau develop ni bishop sini. So, saya makan ni. Okay, so kita ada extra one pawn. Okay, yeah, actually extra two pawn. Tapi pasal ni double. So, dia tidak matter sangat lah kan? Tapi kita ada extra pawn sini. So, kita akan cuba expand pawn sini untuk dapat satu pas pawn lah tiga lawan dua kan? Okay, uh, okay lawan saya develop tapi dia tidak address threat saya yang check ni, so sekarang saya boleh check and then castling. Sana silap. Okay let's see kalau saya check, dia block just check. Kalau dia block pakai bishop, uh, block pakai bishop. Tidak apa-apa juga kan? Saya boleh continue developing. Okay, check. 
Okay, dia boleh block pakai knight atau dia boleh block pakai bishop. Okay, kalau dia develop, kalau dia block pakai knight, saya rasa saya boleh main bishop g4. Sebab ideas, uh, boleh kata? Oh, tidak boleh. Okay, first idea saya bishop g4. So, kalau queen take, queen check. Then, kalau king itu, take sini. Tapi problem dia, dia ada check sini. Then, mungkin, tidak salah kata? Ah. Check sini, king naik. Dia makan lagi sini. Uh, okay, kita kira betul betul lah. Kalau kalau saya pergi sini, dia hil saya hilang bishop, saya dapat rook, check. Okay, saya dapat dua rook bila dia naik ni. Tapi bila dia check sini, saya naik. So dia dapat satu rook, satu bishop. Saya dapat dua rook. Okay, kalau dia check lagi sini, saya boleh block pakai knight kan. Saya rasa macam, macam okey. Terus kalau dia makan ni pun, ada pin. Dia ada attack tu, dia makan. Ya, saya rasa saya akan survive. Atau castling. Kalau castling, dia akan castling lah kan. Okay, so kita try ni. Okay, saya punya idea sekarang hmm, kalau saya main queen e5 uh, let's say kalau dia take saya take if check hmm, kalau dia block pakai queen saya boleh makan ni check sebab dia tidak boleh makan pin okay. tapi kalau saya main queen e5 let's say dia main queen e2 uh, then saya take ni check lah kan meaning Then kalau dia naik king, saya makan ni. Then dia ada, oh tapi masalah dia dia dah open check, dah discover check. Saya block pakai bishop. Kalau queen dia di sini, dia ada discover check, saya block pakai bishop. Dia makan di bishop. Hmm. Macam saya masih okey kan? Okay, tapi kalau saya queen sini, kalau dia block pakai knight macam mana? Ah, tidak boleh. Masa ni kan? Okay, kalau saya queen sini, dia tutup pakai bishop. Okay, kalau dia tutup pakai bishop saya take ni dia makan pakai bishop ini f5 take take ya yeah, macam should be ok lah saya rasa ok saya try ni lah ok paling penting naik dia tidak boleh gerak sebab saya ada pin ni So, kalau bishop e4, let's say dia main bishop e4 kan. Oh, okay. Kalau dia main bishop e4, saya boleh main bishop take f. Eh, tidak boleh. Ya, yeah, saya so terfikir bishop take f3 tadi. Tapi dia ada g take f3. So, tidak boleh. Tidak akan berjaya. Ya eh, boleh. So let's say bishop e4. Bishop, uh, kalau dia main bishop e4 kan. Uh, saya take. Dia tidak boleh makan pakai queen sebab saya ada queen check. Kan saya ada queen check. So dia boleh. So let's say kalau uh, dia makan pakai bishop begini. Then saya just queen e3 check. Saya sudah winning one pawn kan? One winning one pawn lagi. And then tukar habis semua. Okay. Kalau dia, dia tidak boleh makan pakai knight. So the only problem, kalau dia makan pakai ni pawn, so saya kena main f5. Kan? 
Ada cara lain kah dia mau get away? Okay, so data Belanda. Okay, ini yang saya cakap kadang-kadang eh most most of the time bila kita lawan uh, rating satu ribu lima ratus ke bawah, uh, orang akan sentiasa buat macam basic calculation ni sebab kalau kita kasih increase complexity calculation, orang akan salah calculate macam ni kan? Dia mau block, then just take. Ini kerokan saya tidak berapa tahu teori ya, tahu sikit-sikit lah. Sekarang kita continue plan. So, uh, saya tidak risau ni, open check sebab saya ada block. So, dia, dia tidak boleh check me. Okay, itu yang kita mesti mau calculate betul-betul lah. Okay, so dia block pakai queen. Uh, saya mau bail out kah? Atau saya pergi sini? Saya pergi sini balik. Um, tukar saya lah kan? Tukar saya. Uh, Dapat banyak fikir. Ya, tukar saya. So, saya sudah one, one rock up. Uh, saya punya mission untuk tukar piece saja and then pergi end game lah. Okay, uh, maybe saya take yang ini. I just take. Okay, and then lari balik. Defend check. And then ada option sama ada saya gerak sini atau castling queen side. Um, Maybe saya casting sini. So saya sudah satu basically one look up. Saya lagi suka pertukaran. <tuh> Tapi kita selamatkan king dulu walau apapun. So bishop saya free lagi untuk makan apa-apa yang patut. Tapi next plan saya akan develop knight. Uh, peduli lah dia punya free pawn tu. Sebab saya mau develop knight. Then bawa rook di tengah. Dan tukar habis-habisan semua buah. <tuh> So bila kita one piece up, macam ni one knock up, kita ada advantage, kita kita boleh control tempo game. Macam contoh sekarang saya just main ni dan susah kita mau buat apa-apa. Okay contoh kalau dia main ni kan. Okay dia attack rock, ini kita kena hati-hati. Kita akan, walaupun sudah winning, kita sentiasa kena calculate opponent punya plan. Uh, pergi sini. Jadi untuk tukar rock. Uh, free pawn lah kan. Okay, makan free pawn sambil paksa tukar rock. So sekarang kalau dia tukar rock memang dia parah lah kan. Sebab dia makan, makan. Uh, saya ada extra rock boleh. Dia tidak apa-apa counter play. And saya kena ready. Saya kena hati-hati juga. Tidak boleh terlampau gulojo, naik rock apa nanti saya kena back rank. Mana lah tahu kan, silap kira. So sekarang sudah move up mas. Kita oh, dia cuba block. Uh, okay, so sekarang saya ada tempo. Saya just develop knight. Tutup cover ni, so bishop ni hanging. So dia kena gerak. So dia kena gerak, saya force tukar satu buah. So ini strategi ya. Strategi untuk kita tidak payah mau fikir macam mana mau checkmate apa once kita sudah leading satu piece satu rook apa just tukar semua buah buah pin game kecuali betul betul free checkmate lah kan okay so sekarang opponent saya Belanda lagi sepatutnya dia bagus lagi tukar bishop dan rook daripada hilang lagi satu piece macam ni belum parah lah kan okay sekarang saya dua rook up dia eh, bukan dua rook up saya itu piece up opponent boleh resign Okay, so ya, yeah, saya lupa bagi tahu lawan saya ni rating dia 1186 dan rating saya dalam akaun ni 1180, akaun kedua saya ni. Okay, mungkin saya akan buat video pakai main akaun saya yang rating 2000 lebih lah. Okay, so opponent kita sudah left game, mungkin dia disconnect apa, sangka baik. Kalau dalam 
9 second dia tidak masuk balik, saya akan claim victory lah. Sebab memang susah sudah di Morika apa ni. Okay. So, opponent tidak balik. Saya bagi dia masa 5 saat lagi. So, saya tidak mau. Okay, whatever lah. Okay. So, kita menang, claim victory. Okay. So, sudah menang. Um, so, kita tengok balik lah. So sini tengok uh, kita bagi free pawn. So usually kalau saya nak silap just makan mana? Dan makanlah. Di okay. menang lagi satu pawn. Di take. So actually saya boleh bawa balik queen tidak payah sakit kepala tapi saya mau develop bishop. Nanti tengok check. So saya perasan kalau player rating 1500 ke bawah, dorong ada difficulty bila handle complication macam ni kan check check broken attack bila macam banyak complication drone akan cepat buat mistake so paling penting juga kita kalau kita rating di bawah 1500 ni kita kita kena banyak buat latihan taktik kena banyak improve calculation banyak latihan calculation dan kena lebih lebih handal bertahan okey macam ni the defend Ini yang seperti kita discuss tadi. Okay, F3 actually okay. And then Queen E5. Ini saya analisis tanpa komputer. Queen E5. And then sini seperti yang kita analisis tadi mungkin probably sini mungkin dia boleh main King F2. Kan? King F2 probably. Mungkin saya akan ada masalah. So Bishop saya akan attack, saya akan retreat. Still winning, susah. Okay, ini tengok Belanda. So dia, dia tidak dapat handle banyak ancaman. Yang rock. And then sepatutnya, um, sorry sorry, saya terklip nama dia. Uh, sepatutnya bagi pendapat saya tadi. Bagus lagi jangan tukar queen. Bagus lagi king f2. Bagi ni rock, tapi at least ada complication ke apa, boleh discover check mana-mana ke. -mana. Sekarang bila begini, tunggu lagi. So, saya punya idea sini kan untuk force pertukaran saya. Okay, selamatkan king supaya stereo pin yang ni tadi. Rock kena attack, saya lari sambil paksa mau tukar rock. Saya punya idea memang ini atau check. Jadi kalau dia block pakai bishop, saya boleh tukar habis bawah. So dia cuba block pertukaran tapi after knight e5 sepatutnya dia lari bishop mana-mana and then saya boleh tukar salah satu dua-dua piece okay. so after makan ni uh, dia makan check uh, then habis lah kan so tapi dia belanda list to bishop and then dia left game so sekarang saya akan analisis pakai komputer ok so Okay, kita tengok lah. Saya kasih large screen. Kita tengok apa komputer cakap. So, saya tidak galakkan mungkin kalau untuk peringkat pemulaan ni terus kita pakai komputer. Kita kena cek uh, analisis dulu idea kita. Dan kita double check dengan komputer. So, kalau kita terus cek komputer, kita punya macam kreativiti. Eh, macam mana saya mau cakap lah. Kita tidak latih otak kita untuk generate idea sendiri. Okay. Uh, so, tengok makan. Ah, betul kan? Main line kena makan. Tapi after dia take and then best put dengan F3 tapi bishop E3 mistake. Tengok sudah kan? Negatif 2.4. Kan di pawn. Take. Nah, tengok bishop B4 check. Correct. Oh, sini komputer cakap bishop take B2. Bishop take B2 bisa baru bishop B4. Tapi saya bishop B4. Ah, tengok. Saya pun Belanda. So, correct move. Yalah, bishop take b ni. Ni take, take. Uh, and then b, baru bishop g4. Okay. So, tengok. Saya sendiri pun, saya sendiri pun buat mistake. Saya sendiri pun buat mistake. Uh, okay, kenapa mistake lah tadi? Ini calculation lah. Saya player 2000. 2000 lebih. 2100. Tapi saya pun mistake juga. Tengok. Um, 
sebab after queen g4 ni yang kita kira tadi kan queen e1 check king itu okay, ini semua kita so discuss okey queen c8 king e7 take take okey dia balik sini oh, okey okay. walaupun saya up exchange tapi saya punya piece ni tidak develop kan ini ya ya tidak develop so dia ada um, problem dia dia boleh cek sini dan menang ni so let's say kalau saya block dia makan ah tengok okey so contoh dia saya sendiri pun boleh miss calculation okey sebab saya tidak calculate cukup deep saya fikir winning so tadi so tengok ah um, mungkin itulah juga kenapa saya susah mau sampai 2300 kan sebab saya calculation saya sendiri pun ada mistake juga Okay ya. So saya tidak malu ah aku walaupun macam video live begini saya sendiri pun buat kesilapan. Uh, so sini Okay so kalau dia main tadi tu memang saya losing. So sini saya main recommended check up bishop e6 tapi saya main queen e5 which is still okay. Ah tengok betul kan saya cakap the best move ialah king f2. So saya kena main bishop b6 dan saya ada dua extra pawn tapi disebabkan saya belum fully develop nanti rook e1 datang saya akan ada beberapa masalah lah. Tapi bila dia main queen itu memang ah, tengok negatif 9.3. Lepas tu check. Okay so ya ini pun ok. So di sini after this tengok develop saya tidak lepas advantage lah. So, negative 9, take D5, and then we, okay. So, saya harap video ni berguna untuk kamu semua. So, uh, siapa yang view video ni, please like, uh, please press like, subscribe. Saya mohon bantuan juga semua sebab um, saya pun bukan full-time chess ni. So, segala like dan subscribe kamu sangat banyak membantu, okay, semua. Terima kasih. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.